हेलो एवरीवन मैं हूं आपका डॉक्टर सतीश वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम जानेंगे मोरजोरन के बारे में ये जो आप देख रहे हो पत्तों वाला प्लांट है ये मोरजोरम है और इसमें आप देख पाओगे छोटे से फूल आए हुए हैं वाइट रंग के ये मोरजोरम के फ्लावर्स हैं आप देख सकते हो कितने प्यारे स्ट्रक्चर से उसके एक क्लस्टर्स के रूप में कितने सुंदर से दिखने में लग रहा है और ये आप जो देख रहे हो ये मोरजोरम रूट से है जैसे कि ये प्लास्टिक के कवर में ग्रोवर बैग में छोटे छोटे ग्रोवर बैग में है और ये मैंने रूट से निकाल कर लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए इसके रूट्स कितने फ्लफी फ्लफी है छोटे हैं घास की तरह हेर की तरह तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता छोटा ही होता है इसका खास तो इसलिए उसको वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होता है और ये मरजोरम बोलते हैं और साउथ इंडिया में इसे मरुअम बोलते हैं इसके मेनली तीन फॉर्म होते हैं जैसे एक है वाइल्ड वॉम फॉर्म होता है उसमें फ्लावर्स लैवेंडर की तरह दिखने में लगते हैं और ये जो आप देख रहे हो इसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं ब्रॉड साइज के पत्ते हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं एक और वैरायटी आता है आ, वो सदर्न पार्ट ऑफ आंध्रा या इंडिया में ही होता है उसको देवानम दवनम बोलते हैं और दवनम उनके पत्ते थोड़ा वाइटिश ग्रीन कलर के होते हैं नाम इधर उधर हुआ होगा लेकिन ओवरऑल इसके मरुवमी बोलते हैं आ, या इंग्लिश में मोरजोरम बोलते हैं और आ, इसका फैमिली का नाम लेमिनेशिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नेटिव साइप्रस टर्की अरब कंट्री जो जो अरब पेनसुला वहाँ से ये नेटिव है फिर इंडिया में ये सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा तो साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पर ये ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ही खुशबूदार होता है और ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं जैसे ग्रीस और रोमन्स लोग सिंबल ऑफ हैप्पीनेस से बिलोंग करते हैं और और ये जैसे लकी बैम्बो होता है आजकल शहरों में लकी बैम्बो हर शॉप में रखते हैं उसी तरह जो एंशेंट इंडियंस होते थे वो इसे जैसे कि बहुत ही पुराने सालों से सांप्रदाय चले आ रहे हैं वो इसे लकी प्लांट मानते हैं जैसे कोई बिजनेस कर रहा है वो इसे लकी मानते हैं या फिर कोई शादी हो रहा है या कोई भी अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं तब इसके पत्ते अपने पास रखते हैं और गणेश जी की पूजा पर भी ये प्लांट ज़्यादा यूज़ होता है गणेश जी की में बहुत सारे पत्ते यूज करते हैं 11-15 पत्ते यूज करते हैं उसमें ये वन ऑफ दी लीव्स है तो आ, इसको सनलाइट ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए जैसे अभी देख रहे हो काफ़ी ब्राइट लाइट आ रहा है ये विंटर का सीज़न चल रहा है फिर भी यहाँ पर बहुत धूप आ रहा है तब जाकर ये पसंद करता है ग्रो इजीली करता है और वाटर वेल ड्रेन सॉयल हो आप पानी डाल रहे हो तुरंत ही सूख जा रहा है उस तरह का सॉयल पसंद करता है उतना पानी पसंद करता है पानी ज़्यादा स्टैगनेंट हो वो पसंद नहीं करता लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मॉइस्चर है देखिए ये ड्राई है आप देख सकते हो ये ड्राई है एक पत्थर की तरह वो पसंद नहीं करता है थोड़ा मॉइस्चर पसंद करता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पानी रह जाए ज़्यादा चिकना हो जाए उस तरह पसंद नहीं करता और सॉइल में भी जब पानी डाल रहे हो तो पानी लोकल पानी ज़्यादा साल्टेड पानी हो जाता है कभी कभी साउथ में समुंदर के नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा पानी साल्टेड भी होता है उस तरह का पानी में भी ये सरवाइव नहीं करता न्यूट्रल पानी चाहिए ज़्यादा साल्ट वाला पानी नहीं चाहिए और सीज़न ये रेनी uh, सीज़न में इसका बेस्ट ग्रोथ देखोगे मतलब पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे और बहुत सारे ब्रांचेस होंगे और समर सीज़न में जब नज़दीक से समर आ रहा है जैसे कि अभी विंटर के एंड चल रहे हैं समर नज़दीक आ रहा है तब जाकर इसमें बहुत सारे आप फूल देखोगे और जहाँ पर फ्रोजन विंटर है जैसे नॉर्थ इंडिया में भी मैंने अपने टेरस गार्डन में आपको ये पौधा दिखाया होगा वहाँ पर ये तो अच्छे से खिलता है लेकिन फ्रोजन विंटर में ये पूरा 
पत्ते मुरझा जाते हैं ड्राई हो जाते हैं पौधा मर जाता है या फिर स्लीपिंग मोड में चला जाता है फिर थोड़ा गर्मियों के मौसम आ रहे हैं और जितने फूल आ रहे हैं ये सारे आप तोड़ रहे हो फिर नए ब्रांच शुरू हो जाएगा फिर नया ग्रोथ आ जाएगा फिर बारिश का पानी मिल रहा है तो और अच्छे से ग्रो करेगा हाँ अगर आप सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया में हो जैसे अभी मैं साउथ इंडिया में हूँ ये गुंटूर में रह रहा हूँ तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में फ्रोजन विंटर नहीं होता टेम्परेचर पंद्रह सोलह इतना ही रहता है और सवेरे एक दो घंटे धुंध रहता है फिर आप अभी देख रहे हो तीन चार बज रहे हैं तो कितना धूप आ रहा है तो ये कंटिन्यूसली दस से ग्यारह घंटा धूप इधर मिल जाता है तो थोड़ा बहुत छाव में भी रख दोगे एक दो घंटे भी धूप मिल रहा है फ्रोजन विंटर नहीं है तब जाकर ये आराम से सर्वाइव कर लेगा तो इस तरह का क्लाइमेट आप नॉर्थ इंडिया में रखना चाहते हो तो विंटर्स में आप क्या करना जो घरों में सनसेट होता है जैसे कि वहाँ पर आप देख रहे हो घर के ऊपर एक सनसेट है वहाँ के नज़दीक खिटियों के खिटकियों के नज़दीक अगर आप रख रहे हो धूप आ रहा है लेकिन ओस उस पर नहीं गिर रहा है और घर के अंदर जो जो ड्यूस होते हैं वो नहीं आ रहा है या फ्रोजन विंटर नहीं है तब जाकर ये आराम से सर्वाइव कर लेगा विंडोज़ के नज़दीक आपका धूप आ जाएगा और साथ ही साथ जो स्नो है उस पर टच नहीं होगा इस तरह आप प्लांट को बचा सकते हो अगर नॉर्थ इन पार्ट ऑफ इंडिया या कहीं पर भी साउथ में भी कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा ओस गिरता है वहाँ पर आप रह रहे हो तो इस तरह का केयर विंटर्स में करना होता है वरना इस पौधे को बहुत ही कम केयर की ज़रूरत है काफ़ी आसानी से ग्रो कर लेता है और दिखने में काफ़ी सुंदर दिखता है और फ्रेंड्स इसको कंपेनियन प्लांट जैसे रोज़ जैसे आज मैं उगाने वाला हूँ रोज़ के साथ ये आप देख सकते हो मल्टी पेटल रोज है अंदर की तरफ वाइट है और बाहर की तरफ रेड है इस तरह का मिक्स है जैसे कि ये देख रहे हो ये थोड़ा वाइट आप देख सकते हो बाहर का साइड वाइट है और अंदर की तरफ रेड है इस तरह डबल शेडेड प्लांट है आप नीचे से भी देख सकते हो तो इस तरह का एक पौधा ले लिया गुलाब ले लिया मैंने उस पौधे के लिए इसे लिया इसके लिए उसे नहीं लिया क्योंकि गुलाब आप देखोगे ऊपर के तरफ ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है नीचे खाली रहता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो गुलाब का नीचे सराउंडिंग खाली है तो उस जगह पर चारों तरफ मैं इसे रख दूँगा तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेगा और नेक्स्ट इसका कंपेनियन प्लांट दालिया से भी उगा सकते हो तुलसी से भी उगा सकते हो और फ्रेंड्स इसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा है जैसे कि आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो आप गारलैंड कर सकते हो जैसे ये देखो भगवान के लिए या फीमेल्स भी अपने बालों में यूज़ करते हैं भगवान को भी ऑफर देते हैं तो यहाँ पर आप जासमिन देख रहे हो यहाँ पर क्रॉसेंड्रा देख रहे हो और यहाँ पर थोड़ा तुलसी भी है और थोड़ा बहुत हमारे मोरजोरम भी है इस तरह ये लोग यूज़ करते हैं और साथ ही साथ मैंने इससे पहले भी कहा है गणेश जी की पूजा में यूज़ करते हैं फिर जैसे कि ऑयल जैसे बहुत सारे लोगों को बाल झड़ जाते हैं तो ये पत्ते गर्म पानी में डालकर फिर उस गर्म पानी से बालों को धोते हैं या फिर इससे एसेंशियल ऑयल भी निकलता है और कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर कर बालों पर लगाते हैं स्काल पर लगाते हैं तो न्यू हेयर फॉर्म होता है साथ ही साथ हॉट वाटर से बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को स्वेट की प्रॉब्लम होता है एक्स्ट्रीम स्वेट आता है और बॉडी से दुर्गंध आता है तो आजकल तो परफ्यूम यूज़ करते हैं या बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं लेकिन एक ज़माने में गर्म पानी में इसे डालकर एसेंशियल ऑयल के साथ नहाते थे फिर आपके घर के नियर विंडोस आप रख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा स्लीप मिलेगा नींद अच्छा मिलेगा और इंडिया में नेटिव इंडिया में लकी प्लांट की तरह भी मानते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं जो सनलाइट होता है वहाँ नहीं रखकर थोड़ा ड्राई प्लेस में जहाँ पर धूप नहीं आता है शाडो में रखकर अगर पत्ते ड्राई कर रहे हो फिर उसके बाद उसके चा यूज़ कर रहे हो ऐसे एंटी के काम करते हैं फिर आपका जॉइंट पेन भी रिलीव करते हैं इसके डिगा ऑप्शन आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए सॉइल डिफरेंट डिफरेंट सॉइल चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें ड्राई का उड़ेंगे और नीम की खली है और वेर्मी कंपोस्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हो रिवर सैंड है ये साउथ इंडिया का रिवर सैंड है और यहाँ पर रेड सॉइल है फ्रेंड्स रेड सॉइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है मिनरल होता है इसमें नाइट्रोजन इतना नहीं होता है इसलिए हम कौ ड्राई कौडंग यूज़ कर रहे हैं और इसमें एक और प्लस पॉइंट है जैसे कि ये ड्राई है तो अपने आप ही ये ब्रेक हो जाता है और 
मिट्टी को खुदाई करने की ज़रूरत नहीं होता है और ये एक फ़ायदा होता है वरना कि आप कोई भी पौधा ले रहे हो आपको खुदाई करना पड़ता है ये जब भी आप ड्राई कर रहे हो अपने आप ही खुदाई की तरह ब्रेक हो जाता है सॉइल अब जब मिट्टी होता है ढीला होता है तब इस तरह हो जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कुछ एहतवाम्स भी लिया हुआ है यहाँ के लोकल भी मुझे मिल गए थे कुछ एहतवाम्स तो उस एहतवाम्स को भी यूज़ करूँगा और थोड़ा बहुत मैं स्टोन्स भी यूज़ करूँगा ये सारे मिक्स कर कर मैं क्या करूँगा कि इस तरह एक गुलाब के प्लांट को बीच में रख दूँगा मैं सुंदर भी लगेगा गुलाब के पौधे को भी और सराउंडिंग में मरझोरम रख दूँगा दिखाता हूँ आपको मैं ये रहा इस तरह सराउंडिंग में ये ले लूँगा और इसके पॉट फ्रेंड्स वेल ड्रेन सॉइल चाहिए तो बेस्ट होता है अपना जो बास्केट होता है बैम्बू का वही यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा इससे फ़ायदा क्या होता है आराम से पानी बाहर आ जाता है और आज मैं सिर्फ पेपर ही बीच में रख रहा हूँ और सारे सॉइल मिक्स कर कर वो मैं यूज़ करूँगा इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हो जाएगा और पानी डालते ही बाहर आ जाएगा और दूसरी बात है कि इससे पहले मैंने आपको ग्रो करके दिखाया हुआ है ये देख रहे हो क्रॉसेंट रख आपने नॉर्थ इंडिया में भी मेरे क्रॉसेंट रखा प्लांट देखा होगा वहाँ पर इतने बड़े बड़े फूल नहीं आए लेकिन यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े फूल आए लेकिन वहाँ पर आप चीज़ गौर करोगे वहाँ पर मेरे पत्ते बहुत ही हरे भरे थे बहुत ज़्यादा भूषी थे और यहाँ पर मेरे पत्ते देखो इतना भूषी नहीं हुए छोटे छोटे हुए और बहुत ज़्यादा घिर भी जा रहा है रीज़न क्या है फ्रेंड्स कि वहाँ पर मैंने ह्यूमिडिटी मेंटेन किया था अब ये विंटर चल रहा है इसीलिए साउथ में उतना ह्यूमिडिटी नहीं है वरना साउथ में ह्यूमिडिटी होता है तो उसके लिए आप आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करोगे कोई भी इस तरह का पॉट का प्लेट ले लेना उसमें रंग तो रंग बिरंगे स्टोन्स रख लो अगर रंग बिरंगे एक्वेरियम के स्टोन्स नहीं मिल रहे तो नॉर्मल स्टोन्स भी ले सकते हो लेकिन रंग देखो कलर मैच हो रहा है दिखने में भी अच्छा लग रहा है देखिए ये पीला है पिंक है और यहाँ के साथ ये है तो मैच भी होगा तो इसलिए ये इसके नीचे रख देखो दिखने में भी अच्छा लगेगा और जब सूरज की रोशनी पड़ता है जैसे इसमें नियरली 10 से 11 घंटा धूप मिलता है इसीलिए इसके फूल इतने बड़े बड़े हुए हैं लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था इतना जब पाँच से ज़्यादा घंटे की धूप की जरूरत नहीं है ज़्यादा धूप दे रहे हो तो पत्ती इस तरह मुरझा जाएंगे तो इसीलिए अगर उसी जगह पर आप रखना चाहते हो तो सिंपल रखो कि नीचे ये रहे तो इससे व्यापरेशन होगा और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा पौधा भी ज़्यादा फ्लैशी रहेगा नए नए बर्ड्स भी आएंगे और नए नए पत्ते भी आएंगे और थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी डाल दो पत्ते को और भी हेल्थी नेस आ जाएगा और ह्यूमिडिटी से भी हेल्दी ग्रो करेगा और उसके वीडियो में मैंने कहा था जैसे कि ये सीड्स बन रहे हैं ये फ्लावर्स है और यहाँ पर देखोगे नए ब्लड्स बर्ड्स भी आ रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स भी आ रहे हैं और उस दिन मैंने कहा था इसमें ऑरेंज डार्क रेड एप्रिकॉट येलो ग्रीन टॉर्किश कलर वही होता है लेकिन रिसेंटली मैंने प्रकाशन गया था माटूर वहाँ पर मेरे फ्रेंड के घर में जिसमें मैंने एक और कलर भी देखा था वो है लेमन कलर का लेमन कलर का क्रोसेंड्रा भी देखा था वहाँ का नीट था किसी के घर में था मैं इस वीडियो में आपको उस फोटो भी डाल दूंगा तो फ्रेंड्स ये है वीडियो स्पेशली मोरचौरम के बारे में मोरचौरम के रिलेटेड वीडियो है साथ ही साथ मैंने अपना पुराना प्लांट भी दिखाया सो so, प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो शेयर कर दो अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फ्रेंड